Imaing buntag, good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. So basahin natin ngayon ang John 1 sa Biblia. Sa pasimula pa ay naroroon na ang salita, ang salita ay sumasa sa Diyos at ang salita ay Diyos. Siya ay sumasa sa Diyos ng pasimula pa. Ang lahat ng mga bagay nilikha sa pamamagitan niya, kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Ang buhay ay nasa kanya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay nagliwanag sa kadiliman at ito ay hindi naunawaan ng kadiliman. Ah, basahin naman natin ito sa Bisaya. O si, kung nasaan na ba yung Bisaya natin? Hmm. So, Bisaya naman. Um, John... 1 si Buhano Bisaya hmm. sa, sa sinugdan mauna ang pulong o ang pulong uban sa Diyos o Diyos ang pulong kini siya sa sinugdan uban sa Diyos ang tanang mga butang nagahimo pinaagi kaniya o miadtong mga nagahimo na walay bisang usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya diha kaniya ang kinabuhi o ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao o ang kahayag nagadan ang sa taliwala sa kinitnitan o ang kangitnitan wala makabantog wala makabuntog kaniya o basahan na po nato sa ingles that's okay in the beginning was the word and the word was with God and the word was God he was with God in the beginning through him all things were made Without him, nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Okay, mga kwaita. Lord, salamat sa mga pulong na gihatag ni Mukha Namo. Maraming salamat na binigyan mo kami ng biyaya, binigyan mo kami ng, ng sapat na... Uh, na time at na makapag-isip Lord, hindi, hindi pa huli ang lahat ikaw lamang ang umiibig sa amin ng tapat ikaw lamang ang faithful sa amin Lord salamat sa mga biyayang binigay mo sa amin kami ngayon nakatutok sa mga salita, salita mo salita ng Diyos Lord we pray na kami makakaintindi sa mga Uh, sinasabi mo sa Biblia na ito ang nagbibigay sa amin ng kalusugan sa, at sa kaisipan namin at sa aming puso. This we pray sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mag-umpisa tayo. Ang, uh, meron akong uh, isi-share sa inyo na kung bakit ang ang, uh, ang Biblia ay napaka-importante sa atin. Okay, ang Biblia, kung bakit natin um, kailangang maintindihan, kailangang basahin natin araw-araw, kasi ito ang nagbibigay sa atin ng kalusugan, ng kaisipan. Kung tayo naman, pinapakain natin ang binibigyan natin ng katawan natin ng pagkain, how much more ang ating ang spiritual food natin ang ating kaisipan, ng ating puso, kailangan din ng pagkain. How much more na yan ang pinaka-importante. Hindi lang, hindi lang ang katawan natin ang importante, kundi ang kaisipan natin, ang spiritual natin, ay importante din. Very important na. Ang ating pagkakaintindi sa ating pananampalataya, it starts with this book, ang Biblia. Yan ang Biblia, nagbibigay sa atin ng revelation nagbibigay sa atin ng insight ng uh, panuntunan pang-araw-araw na nagbibigay sa atin ng uh, hope nagbibigay sa atin ng faith nag-i-increase ang ating pananampalataya ang ating uh, belief sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita hindi lang sa ating mga eksperyensya sa pang-araw-araw na nandiyan kundi pati na rin sa mga salita ng Diyos na binibigay niya sa atin. 
na dyan ang nag-increase ng ating pananampalataya. And kung wala ang Biblia, wala din ang Kristyanismo. Wala din ang pananampalataya natin. Dahil dyan ang gagaling ang mga panuntunan, ang mga words ng mga na sinusulat, ang mga words na pinigay sa atin ng Panginoong Diyos. So, yan ang aking uh, maisishare ngayong umaga. Salamat.